हम लोगों ने जो पढ़ा है हम लोगों ने लाइट की जो है लाइट की डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ा है साउंड की डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ा है वाटर वेव की डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ा है लेकिन आज कल हम थो, थोड़ा सा आज डिफरेंट काम करेंगे आज हम एक्स रेज की डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हमें मालूम है कि जो एक्स रेज होते हैं ना वो इलेक्ट्रो मैगनेटिक होती हैं और इसकी वेवन इतनी छोटी छोटी होती है इतनी छोटी होती है कि ये टेन रूस टू पार माइनस टेन मीटर होती है आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेन रूस टू पार माइनस टेन का मतलब है कि डेस जीरो के बाद इतने ज़्यादा डेसीमल आएंगे तकरीबन टेन डेसीमल आते हैं तो हमारे पास टेन रूस टू पार माइनस टेन मीटर जो है वो इसकी वेव लेंथ आ जाती है अगर हमें एक्स रेज जो है और एक्स रे की जो डिस्क्रप्शन है हम वो एक क्रिस्टल से मालूम करेंगे यानी कि हम एक्स रेज को किसी क्रिस्टल पर गिराएंगे और फिर देखेंगे कि इसकी डिस्क्रप्शन किस तरीके से होती है लेट सपोज ये हमारा सोर्स है जो हमें एक्स रेज रेज दे रहा है इस रेज को हम लोगों ने किसी सोल्ट के क्रिस्टल पर गुजारा सोल्ट के क्रिस्टल पर डाला गुजारा नहीं बल्कि डाला कहना चाहिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है क्यूब है हमें मालूम है कि जो एन है उसका जो क्रिस्टल होता है क्यूबिक सेवन सिस्टम में वो इस तरह का सोल्ट होता है क्यूबिक शेप में एन का जो क्रिस्टल है उसकी शेप होती है जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सोल्ट रख दिया एन का यहाँ से हमारे पास एक्स रेज आ रही हैं और एक्स रेज इसके ऊपर गिरती हैं आपको मालूम है कि जो सॉल्ट होता है सॉल्ट में बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं और एटम्स जो होते हैं एक सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर वो इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि लेट सपोज कि ये एक उसकी अरेंजमेंट है इस तरह से और हर दो चूँकि आपको मालूम है कि एटम्स जो है वो अगर लेयर्स में हैं तो उनकी लेयर्स के दरमियान कोई ना कोई तो डिस्टेंस होता ही है ना लेट सपोज कि ये एटम्स की एक लेयर है इसके बाद ये दूसरी लेयर आ रही आ रही है आ, इसी तरह से ये इसकी दूसरी लेयर है और सपोज कर लीजिए कि इस लेयर और इस लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस बी है ना वो डिस्टेंस बी तकरीबन जो है वो टू एस्टानोट से तकरीबन फाइव एस्टानोट तक है यानी कि, किसी लेयर के दरमियान टू एस्टानोट भी हो सकता है और किसी लेयर के दरमियान थ्री फाइव यानी ये जो डिस्टेंस की रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है हमारे पास इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि दो ही लेयर हो हमारे पास तीसरी लेयर भी हो सकती है चौथी लेयर भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं क्रिस्टल्स में क्रिस्टल के क्यूबिक स्ट्रक्चर में जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम सॉल्ट लिया है हमें मालूम है कि सोडियम सॉल्ट में जो है वो डिस्टेंस जो सोडियम सॉल्ट है वो क्यूबिक शक्ल का होता है तो अब हम क्या करते हैं कि जब रेज इसके ऊपर आकर दिखती हैं ना तो दो काम होते हैं दो काम ये कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है और दूसरी चीज ये कि रिफ्लेक्शन क्या है आपको मालूम है कि अगर लाइट की रेज इस तरह से किसी चीज पर गिरे और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए यानी कि उसी रास्ते से यानी कि इससे टकराए और दूसरी तरफ मुड़ जाए तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये जो चीज है ना ये रिफ्लेक्शन है इसे एल से यानी कि रिफ्लेक्शन आता है लेकिन अगर इस तरह से कोई मीडियम हो इस तरह से कि लाइट की रेस इसमें से भी पास कर दें और देन वो वापस आए यानी कि मीडियम के अंदर गुजर जाए मीडियम के अंदर से पास कर जाए तो फिर हम उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है कि एक लाइट की रेस अगर किसी चीज को टकरा कर वापस चले जाए तो वो रिफ्लेक्शन होती है लेकिन अगर लाइट की रेस या एक्स रेज रेस है कोई भी वाटर की रेस भी है वो किसी दूसरी मीडियम के अंदर चले जाए तो उसे हम उस चीज का रिफ्रैक्शन कहते हैं अब यहाँ पर क्या होता है लेट्स से कि ये हमारा सोर्स था इस सोर्स से हमारे पास जो है वो लाइट आ रही है ये एक्सरे सोर्स है इससे हमारे पास लाइट आई लेट्स सपोज कि ये रे ए भी है रे ए जो है वो यहाँ पर आई और इस क्रिस्टल से क्रिस्टल की इस एक्टम से क्रिस्टल का बॉक्स है ना एक यानी कि क्यूबिक जो है वो एक क्रिस्टल है हमारे पास एन का इसके एक एक्टम से टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है इस रास्ते पर वापस चली जाती है यानी कि ए से आई यहाँ पर टकराई और फिर वापस इसे अपना रास्ता पलट लिया अब हमारे पास एक और रे आती है हमें मालूम है क्योंकि ये सोर्स है तो इसका मतलब ही लाइट वेव दे रहा होगा ये क्या करता है ये नीचे आती है और फिर एक नीचे वाले एटम से टकराती है ये नीचे आती जा रही थी और अगर यहाँ पर ये एटम ना होता तो इसने तो टकराना नहीं था लेकिन अब इन केस इसकी मजबूरी यहाँ पर भी एक एटम आ गया अब दूसरी रे जो अंदर जाके चुके यहाँ पे खाली स्पेस थी एटम के दरमियान थोड़ी सी तो ये जो दूसरी रे बी है ये हमारी रे ए थी और ये रे जो है ये बी है ये इस स्पेसिंग से गुजर कर आगे तो पहुंच गई लेकिन यहाँ पर मजीद एक एटम था उससे टकराने के बाद ये इस तरह से बाहर निकल गई अब हमें ये भी मालूम है कि अगर ये हमारी रे ए है लक्ष्य से कि मैं यहाँ पर ना एक लाइट का मार्जन लगा लेती ताकि मालूम हो कि हमारी रे ए जो है अब देखा जाए तो हमारी जो रे ए है यानी कि ये हमारी रे ए इस पॉइंट पर आकर टकराई और जो एंगल इसने इस पॉइंट पर इसके साथ बनाया सिमिलरली वही एंगल 
जो ये डैश है जो रिफ्लेक्ट हो गई उसमें भी इसी लाइन के साथ वही एंगल बना आपको मालूम होगा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है मोस्टली वही अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है उस रे का जो आ रही है तो जो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होता है जितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है अब ये दूसरी रे के बारे में बात करें तो दूसरी रे का प्रॉब्लम ये है कि दूसरी रे को थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उससे अगर मैं इस तरह से करूँ कि लेट सपोज इस चीज को मैं इस तरह से कर दू यहाँ पर पॉइंट सी मार्क कर दू और ये वाले पॉइंट को पॉइंट डी मार्क कर दू यानी कि मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट ओ है ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया है ओ सी जो कि ए बी वाली लाइन पर है बी रे के ऊपर और इसी तरह ओ डी एक परपेंडिकुलर गिराया है जो कि बी डैश वाली लाइन पे है ठीक है तो इसे अगर मैं क्लियर करके आपको यू समझाऊं कि लेट सपोज ये देखेंगे हमारी रे ए थी जिसने यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के सॉरी ए नहीं है बल्कि ये ए डैश थी हम ए थी और जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये ए डैश ए ए डैश हो गई यहाँ हमारा सोर्स है ये हमारी बी रे है बी रे यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग से गुजर कर नीचे तो पहुंची लेकिन इससे टकरा कर उसे वापस जाना पड़ा तो ये हमारी बी डैश हो गई अब हमने एक पर पेंडिकुलर पॉइंट सी पे गिराया और एक पर पेंडिकुलर पॉइंट डी पे गिराया अब देखना ये है कि यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट बी मार्क कर दें पॉइंट ओ कह देते हैं इसे पॉइंट ओ यहाँ पर टकरा कर बी रे वापिस गई है ना तो आप देखें कि हमारी जो दूसरी रे है रे बी इसे जो है सी सी से डी और सी से ओ और फिर ओ से डी इतना पाथ डिफरेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा है एज कम्पेयर टू हमारी रे ए से यानी कि हमारी रे आई इससे टकराई और वापस चले गई इसने तो कोई पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया ही नहीं इसके लिए जो पाथ डिफरेंस है यानी रे पाथ डिफरेंस ए के लिए वो तो जीरो है लेकिन अगर मुझे पाथ डिफरेंस बी रे के लिए बताना पड़े तो आप देखें कि ये नीचे आई सी से ओ तक सी से ओ फिर ओ से डी तक भी गई ओ से स्मॉल डी तक तो उसने तकरीबन जो सी ओ प्लस ओ डी तक पार डिफरेंस ट्रेवल किया है अब अगर मैं इस तरह से करूं कि यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं तो यहाँ से मेरे पास ये दो ट्राइंगल निकल आती है एक ट्राइंगल ये वाली निकल आती है और एक ट्राइंगल किस तरीके से देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल आ गई और एक ये ट्राइंगल आ गई अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग अलग अलग कंसिडर करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि आया कि एक ट्रायंगल ने कितना उसके दरमियान पार्ट डिफरेंस आया और दूसरी ट्रायंगल का कितना पार्ट डिफरेंस आया ताकि उन दोनों के पार्ट डिफरेंस को जब हम एडप्ट करें तो हमें टोटल पार्ट डिफरेंस मिल जाए हमारी बी रे का कि उसने अंदर जाके कितना ट्रेवल किया है इस पॉइंट को मैं माफ कर लेती हूँ कि ये ओ डैश है अब हम लोग इसे अगर इस तरह से बनाए जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल बनी है ये लाइन ऐसे ओ डैश से सी तक आई है उसके बाद सी से थोड़ा सा इस तरीके से और उसके बाद ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से मिल गई है यानी कि ओ से ओ तक ओ डैश से ओ तक तो अगर अब आप देखें तो ये वाली चीज जो है ये वाली चीज आपकी नाइन्टी का एंगल बनाती है इस तरीके से और ये वाली चीज आपकी हार्कोटिन्यूस है क्योंकि दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने बोला है वो डी है जो कि इस तरीके से है ये डी है डी के साथ वाली पर हाइपोटिनियस के साथ वाली ये लाइन जो है ये हमारे पर पेंडिकुलर है और इस जगह पर हमारा एंगल बन रहा है ना देखिए ये हमारा वो एटम था जिसके साथ आके हमारी जो है रे इस तरह से टकराई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा जिसका मतलब है यहाँ पर हमारा एंगल ठीका फॉर्म हुआ है ये हमारा जो है ये वाली चीज जो है हमारी सॉरी यहाँ से हमें इस तरह से भी तो देखना पड़ेगा ना ये चीज हमारी थोड़ी सी गलत हो गई हम लोगों को इस चीज को भी तो कंसिडर करना है ना कि ये हमारा बिल्कुल सीधा आ गया ये चीज यहाँ पर है लेकिन हम लोगों ने जो तो परपेंडिकुलर गिराया है यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन जो गिराई है ये वाला एंगल तो बात ठीक है लेकिन ये एंगल आउटसाइड पे है ये हमारी बी, बी रे है लेकिन हम लोग जो इसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो इस रे को इस का एंगल को कंसिडर कर रहे हैं ना तो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा एंगल क्या है जिस तो जिस पॉइंट पर यानी ओ डैश के साथ जितने एंगल पे हम लोगों ने इस पर पेंडिकुलर को ड्रॉ किया है इस चीज को हम लोग कहेंगे ये हमारा एंगल ठीटा है तो ये इस तरह इक्के से हमारे पास ये वाली जो चीज है ये हमारी बेस आ जाती है और ये वाली चीज जो है ये हमारी पर पेंडिकुलर आ जाती है इसे दोबारा एक बार कंसिडर करके देख लें कि ये देखें आपका ये ओ डैश था ये आपकी रे आई इस पॉइंट से टकराई और वापस चलेगी इसने जो दोनों एंगल बनाए हैं वो इस तरीके से आउटसाइड पर बनाए हैं लेकिन अगर मैं यूं करूं कि ओ से पर पेंडिकुलर गिराऊं तो जो पर पेंडिकुलर गिराऊं कि सी के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाना है ना 
अगर ये ओ डैश है तो ओ और सी के दरमियान कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा जो एंगल थीटा मार्क कर दिया मैंने ये एंगल थीटा है और ये सी और डी के दरमियान यहाँ पर भी एक एंगल है तो इस तरह से हमारे पास जो ट्राइंगल बनती है वो ओ डैश ओ सी है जिसमें यहाँ पर हमारे पास नाइन्टी का एंगल आता है ये चीज हमारी परपेंडिकुलर और ये चीज हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाती है इसी तरीके से अगर मैं इसमें से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की रेशो निकालू तो ये हमारे पास जो रेशो आती है क्योंकि सी और ओ डैश ये तो बेस है इसका तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है ये चीज तो हमें मालूम ही नहीं है कि चीज क्या है ये तो दो रेस के दरमियान डिफरेंस है जो हमें नहीं मालूम करना कि दो रेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है हमें तो ये मालूम करना है कि पार डिफरेंस क्या है जिसके लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का होना जरूरी है और हमें मालूम है कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर हमारा साइन थीटा एज इट इज इन हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है सी ओ और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है जो कि डी है यानी कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू सी ओ ये तो हमारी जी एक ट्राइंगल सोल्व हुई अब अगली ट्राइंगल के लिए देखें कि अगली ट्राइंगल इस तरीके से है कि ये हमारा ओ से ओ डैश से ओ तक एक सीधा परपेंडिकुलर ये हमारा डी था और डी इससे यहाँ पर इस तरीके से मिला था इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी तो इसे परपेंडिकुलर कहना चाहिए ये हमारी चीज जो है वो बेस आ गई और ये चीज हमारे यहाँ पर टेन्यूज आ गई क्योंकि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको मालूम होगा ये चीज इस तरीके से और ये चीज इस तरीके से इसी तरह से तो हुआ था हमारे ये दो एटम से ओ डैश और ओ एक रे यहाँ से आके टकराते चले गई और एक रे यहाँ से आके टकराई तो जिसकी वजह से हमारे पास ये दो ट्रायंगल बनी मतलब ये कि आधी ट्रायंगल अब हमने कंसीडर की और आधी ट्रायंगल पहले की यानी कि एक ट्रायंगल इस और एक ट्रायंगल ये ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रायंगल और ये राइट हैंड वाली ट्रायंगल को हम लोगों ने जब मर्ज किया तो हमारे पास जो है वो टोटल ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना पाथ डिफरेंस है जो हमारी एक्सरे ने ट्रेवल किया है तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करें तो इस ट्राइंगल के लिए भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि आया कि हमारा जो पाथ जो आ, हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना है अब देखा जाए तो बेस यानी ओ डैश से लेके डी तक यानी कि इस डायग्राम में इस चीज के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं है क्या है क्योंकि दो, दो रेस के दरमियान फासला है इसके बारे में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है हालांकि हमें मालूम होगा कि इसके बारे में ये क्या चीज है लेकिन अभी हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे इसे रहने देते हैं और जो दो चीजें हमें गिवन है उन्हें लेकर काम करते हैं पर पेंडिकुलर जो है हमारा वो ए से ओ डैश से ओ तक है यानी कि एक एटम यहाँ पर था और एक एटम यहाँ पर था इनके दरमियान जो डिस्टेंस था उसे हम लोगों ने कहा ये स्मॉल डी है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ओ डी है तो अगर मैं साइन थीटा की यहाँ पर टिग्नोमेटिक रेशोस लगाऊं तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारा आता है जी डी और डी और ये ओ और डिवाइडेड बाय हमारा जो परपेंड हाइपोटेन्यूज है जो कि डी है उसे मैं डी लिख लेती हूँ इसका मतलब है यहाँ पर D साइन थीटा जो है वो आ जाता है D O के इक्वल अब अगर आप हम सिजेक्ट करें तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जो इक्वेशन ए लिखी थी कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो C O प्लस O D के इक्वल है तो इस इक्वेशन ए से तो मुझे C O की वैल्यू पता चल गई कि ये D साइन थीटा है अब मसला है O D के बारे में तो ओ डी मुझे यहाँ से मालूम होगी तो अगर मैं कहूँ कि मैंने सम किया है इक्वेजन ए को एंड बी को तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब मेरा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू सी ओ प्लस डी ओ इसके इक्वल निकल आया तो इसका मतलब है मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये टू डी साइन थीटा के इक्वल है और ये जो टोटल चीज थी ये ये हमारा पार्ट डिफरेंस थी हमने ये बताना था कि हमारे रे ने कितना डिस्टेंस नीचे जाके ट्रेवल किया है तो इसका मतलब है अब मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो पार्ट डिफरेंस आया है वो तकरीबन टू डी साइन थीटा है यानी कि पार्ट डिफरेंस हमारा टू डी साइन थीटा हो गया और आपको मालूम है कि जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारा एन लेमडा भी होता है तो अगर मैं यहाँ पे एन लेमडा लिख दू बल्कि एन नहीं अभी एन को नहीं डिस्कस करते हैं खाली लेमडा पार्ट डिफरेंस जो है हमारा लेमडा है और लेमडा टू डी साइन थीटा के इक्वल है तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रैक लॉ है इसे हम लोग ब्रैक इक्वेजन भी कहते हैं और ब्रैक लॉ भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रैक ब्रैक इक्वेजन क्योंकि ये ब्रैक्स ने बताया था कि इसी के नाम पे हम लोगों ने ब्रैक्स इक्वेशन या ब्रैक्स लॉ रख दिया और दूसरी बात ये 
कि अगर तो ये जो रे है ये एटम से टकराए और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो हमारा जो एन जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एन लेमडा तो इसका मतलब है एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा और अगर हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो तो वो वन बाई टू प्लस एन इंटू लेमडा टू डी साइन थीटा है और दोनों ही केसेस के लिए एन जो है वो जीरो से वन टू थ्री तक वेरी करता चला जाता है इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि अगर एक्स वे से लाइट मिलता के किसी क्रिस्टल से संपर्क पड़े तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसमें डिफ्रेक्शन किस तरीके से होती है इसका पार्ट डिफरेंस हम किस तरीके से ले सकते हैं क्योंकि एक्स एक्स वे बहुत छोटी सी होती है कि टेन स्क्वा माइनस टेन तक उसकी जो है वो लेंथ होती है वेवलेंथ जैसे किस तरह से बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर वो आपस में कंजस्टेड होते हैं और ये जो थोड़ी सी स्पेसिंग होती है ना थोड़ी सी इससे एक वे चूंकि वो इतनी तो बारीक होती है उसकी वेवलेंथ इतनी बारीक उसकी लेंथ होती है कि वो आसानी से उसके दूसरे आइटम से जाके हिट कर सकती है और अपना जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज कर सकती है इसके अलावा जो ब्रेक की जो हम लोगों ने एक्सरे की डिफ्रक्शन है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है कि किसी भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मालिक्यूल का हम लोगों को स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो हमें हेमोग्लोबिन के बारे में मालूम करना हो या हेलिकल और डबल स्ट्रक्चर जो है वो डी का वो फाइंड आउट करना हो इसके अलावा हमारे ब्लड के बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में अगर मालूम करना हो या हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो हम लोग एक्सरेज को ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए एक्सरेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरे की जो वेवलेंथ या उनका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो बराबर होता है लेमडा के और अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के केस में ये लेमडा है और डिस्ट्रक्टिव के केस में जो है ये वन एन प्लस वन बाई टू इंटू लेमडा इज इक्वल इंटू लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा हाँ जी इसके इक्वल आता है कि एन प्लस वन बाई टू इंटू लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा तो ये ब्रेक्स के बारे में था कि ब्रेक्स ने किस तरह से एक्सरेस के बारे में डिफ्रेक्शन फाइंड आउट किया कि एक्सरे किस तरह से डिफ्रेक्ट करते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं उनके लिए डिफ्रेक्शन का फाइंड आउट करना वाकई बहुत मुश्किल था चूंकि ब्रेक्स ने किया था और इसी वजह से ब्रेक्स लॉ या ब्रेक्स इक्वेजन कहते हैं